السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اسٹوڈنٹس ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم ٹو دا آن لائن کلاس آف سبجیکٹ ایوری ڈے سائنس دس از لیکچر نمبر فور اچھا جی کیا حال ہے والے ہیں کہ کچھ مشکل تو نہیں ہو رہی سائنس کے اندر آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور سب سے زیادہ ہمیں اپنے مسلم سائنٹسٹ کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے نظر آ رہی ہے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ابن الحشم کے بارے میں الخوار زمین کے بارے میں پڑھا تھا اور جاوید بن ہے کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے بیٹا تو آج ہمیں آگے کے سائنٹسٹ کو دیکھنا ہے یہاں پہ ابھی ہم نے ابھی صرف اور صرف ہم یہ تو نام لاسٹ والی سلائڈ ہے یہ تو کور کر دی تھی آپ کو دکھانے کے لیے صرف میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی لیکن آج ہمیں اگلے سائنٹسٹ کی طرف چلنا ہے اور دیکھتے ہیں آج کے ہمارے اگلے سائنٹسٹ کون ہیں اور ان سائنٹسٹ نے کیا کنٹریبیوشن کیا مسلم سائنٹسٹ نے کس طریقے سے جو ہے وہ معاملے کو لے کے چلے لیٹ سی ٹو ڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا ابن الحیتم ابن الحیتم اور الحیتم اس کو کہتے ہیں ان کا بارن ان بسرا بسرا کے اندر پیدا ہوئے عراق کا شہر ہے 975 سے 1039 ایڈی کے درمیان کا ان کا ٹائم پیریڈ ہے اور جیسا کہ ڈائیگرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے میٹرک میں جب آپ جائیں گے تو پن ہول کیمرہ آپ پڑھیں گے تو یہ انوینٹر ہوتا کیمرہ دنیا کا سب سے پہلا کیمرہ انہوں نے بنایا تھا ٹھیک ہے اب واٹ آر ہیز میجر کنٹریبیوشن He is more known for his optical work which was translated in Latin کیونکہ آگے چل کے جو یورپین ترقی کا زمانہ شروع ہوتا ہے اس میں لاتینی زبان کو بڑی اہمیت حاصل کی تھی ان کا کئی سارا کام شروع میں لاتینی زبان کے اندر ٹرانسلیٹڈ کیا گیا ٹرانسلیٹ کیا گیا لیکن ان کا جو میجر ایریا تھا وہ آپٹیکل ورکس تھا یعنی کہ آنکھ اور مسالت سے ریلیٹڈ ہے کیمرہ بھی اسی طریقے سے بات ہے انہوں نے آلسو ہی ایکسپلین دا پروسیس آف ریفریکشن آف لائٹ ٹھیک ہے تھرو ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ اب یہاں پہ بیٹا ایک سوال آتا ہے جو ٹرم آتی جا رہی ہے میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا چلا جاؤں تو ریفریکشن آف لائٹ کیا ہوتا ہے دیر ور دا ٹو فینومیناز ایکچولی فار دا لائٹ ہمارے پاس دو فینومیناز ہے ان دو فینومیناز میں سے ایک جو پاپولر فینومینا ہے وہ ریفلیکشن آف لائٹ ہے کہ روشنی کا ٹکرا کے آنا میں ادھر آپ کے سامنے گوگل بھی کھولتا چاہوں گا ٹکرا کے واپس آنا وت سیم اینگل اور ریفلیکشن کیا ہے اس میں اینگل سیم نہیں ہوتا بلکہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کے اندر جانا یہاں پہ اگر آپ کو میں کچھ امیجز دکھا لوں کوئی ٹھیک ہے بیٹا یہ جو تصویر ہے یہ جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے دس از اباؤٹ دا ریفلیکشن آف لائٹ نظر آ رہا ہے یہ ادھر سے آیا فار ایگزامپل یہ جو میڈیم ہے جہاں پہ ہمارے پاس یہ میرا ماؤس چل رہا نظر آ رہا ہے یہ ایئر ہے اور نیچے کوئی سالڈ چیز ہے تو روشنی یہاں سے یہاں پہ آ کے ٹکراتی ہے اور واپس وہ ریفلیکٹ اسی میڈیم میں ہو جاتی ہے وتھ سرٹین اینگل تھیٹا ون اینڈ تھیٹا ٹو کہتا ہے کہ تھیٹا ون اور تھیٹا ٹو برابر ہونے چاہیے تو اس فینومینا کو ہم کیا کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ ریفلیکشن دوبارہ بولے گا ریفلیکشن آف لائٹ ریفلیکشن آف لائٹ کا فینومینا کیا ہے کہ وین جو لائٹ پاسنگ فرام ون میڈیم ٹو این ادر میڈیم یہ ایئر ہے اور یہ گلاس ہے واٹر بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہاں سے ٹارچ ماری تو کچھ حصہ تو ٹکرا کے واپس چلا جائے گا جو اس کو ریفلیکشن کہتے ہیں لیکن کچھ حصہ اس میڈیم میں پینیٹریٹ کر جائے گا کون سے میڈیم میں دوسرے میڈیم میں ایئر سے آپ دیکھیں تو گلاس میں یہ پینیٹریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوا اب یہ ہوتا کیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے اس میں کیا ہوا یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ ریفریکشن کا عمل کہلا رہا ہے کون سا عمل کہلا رہا ہے یہ پروسیس ریفریکشن آف لائٹ تو ریفلیکشن روشنی کا انعکاس ریفلیکشن روشنی کا انعطاف یہ دو پروسیس تو اس کے متعلق جو ہے سب سے پہلے جنہوں نے بتایا ابن الحکم تھے بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے آج لائٹ کی جتنی بھی تھیوری ہیں آپٹیکل فائبر کی ورکنگ ہے جس نیٹ کی بدولت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپٹیکل فائبر پہ چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہ ریفلیکشن اور ریفلیکشن کا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کا فینومینا استعمال ہوتا ہے تھوڑی بات اگر میری مشکل لگے تو بیٹا دو تین بار سن لیں آپ کو جو کام کرنا ہے وہ آپ کی اسکرین پہ کہ واٹ از دا واٹ آر دا کی کنٹریبیوشن آف ابن الحتم لیکن میں ڈیٹیلس اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا جی ان کے کنٹریبیوشن کتنے مزیدار ہیں یہ آلسو ڈسکورڈ دا میگنیفائنگ گلاس انہوں نے میگنی فائن گلاس بھی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں فوڈوین بھی جو ہے وہ بنائی سمپل مائکروسکوپ جو چیزوں کو مینی ٹائم بڑا کر کے دکھاتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے جو پہلی لائن لکھی ہوئی تھی کہ انہوں نے آپٹکس پہ کام کیا ہے تو یہاں سے ویریفائی بھی ہو رہا ہے کیونکہ جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی خاص قسم کا میگنیفائنگ گلاس ہی لگاتے ہیں لینسز ہی لگاتے ہیں تو ہی آلسو ڈسکورڈ دیٹ بات 
फंक्शन ऑफ रेटिना एज अ सीट ऑफ विजन ये भी इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हमारी आंख का जो मेन कंपोनेंट है मेन पार्ट है रेटिना जिसकी बदौलत हम देख सकते हैं वो भी जो है उसके मुतालिक उसकी हैत के मुतालिक डिस्क्रिप्शन सारी की सारी इबन अलहतम ने दी उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु एलोबरेटेड द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी पीछे हमने रिफ्लेक्शन का फैनो मैंने भी पढ़ा उसके दो लॉज भी हमारे पास हैं और ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट इबन अलहतम वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से दो लॉस थे क्विकली हल्का फुल्का देख लेते हैं अब अच्छे तो खैर आपके कोर्स में जब आएगा उसी वक्त आप देखेंगे इसको तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे हम इधर गूगल कर लेते हैं एक तो मैंने बताया था कि दोनों एंगल बराबर होंगे याद रहेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो दोनों एंगल बराबर होंगे इसका मतलब क्या हो गया एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा और दूसरा जो इस लॉ का कानून था वो ये था कि ये जो इंसिडेंट रे है बेटा नजर आ रही है सबको बड़ा कर लेते हैं ये इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल है नजर आ रही है लाइन और ये रिफ्लेक्टेड ये तीनों एक पॉइंट पे मर्ज होंगे जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं देखो ये जहाँ पे ये माउस नजर आ रहा है तो लॉ का पहला पॉइंट क्या है इसके इबन अलहतम के जो दो लॉज बनाए एक तो इंसिडेंट रहे रिफ्लेक्टेड रहे और नॉर्मल ये किसके ऊपर आएंगी एक ही पॉइंट के ऊपर आएंगी और दूसरी बात क्या हो गई एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होंगे तो ये भी इबन अलहतम का कारनामा था जो हमने यहाँ पे बात की उसके बाद पे नोल कैमरा इसके ऊपर भी आप गूगल कर सकते हैं ये भी इबन अलहतम के कारनामों में से एक कारनामा है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर द लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया और आज सारी दुनिया मानती है कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या पैकेट ऑफ क्वांटम जो है वो क्या कहते हैं ट्रेवल करते हैं एनर्जी की शक्ल में ट्रेवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और ये बताने वाले सबसे पहले कौन थे इबन अलहतम ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड ग्रेविटी एज अ फोर्स जो जमीन की तरफ हम चलते हैं उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं ठीक है जमीन हमें एक खास कशिश से खींचती है अगर जमीन अपनी कशिश से ना खींचे तो आप पता चला पैर जमीन का रखें दूसरा पाँव दरवाजे पे पड़ रहा है कभी खिड़की पे खड़े हो रहे हैं कभी इधर कभी उधर तो ये जो बैलेंस हमारा आ रहा है वो उसकी वजह भी ग्रेविटी है तो सबसे पहले इबन रहतम साहब ने इसको ग्रेविटी को एज अ फोर्स या कुत जो है रिकोगनाइज किया था इनकी मशहूर तरीन बुक के ताबल मनाजर है जो कि ऑप्टिक्स के बारे में इनके की कंट्रीब्यूशन बहुत सारे यहाँ सामने दिए हुए स्लाइड में आपके सामने तो बेटा ये आपको समझ में भी आ रहे होंगे और इनको गोथ्रू भी करना है आपका इसका जो होमवर्क बनेगा वो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं पहले हम ये देख लें कि हमारी आज की बात मुकम्मल हुई कि नहीं हुई तो इबन अलहतम के ये कारनामे हो गए दोबारा देखते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ भी इसने बताया रिफ्लेक्शन भी इसने बताया लाइट पे इसका मैक्सिमम काम है पिन होल कैमरे के मुतालिक भी इसने बताया आँख के रेटिना के फंक्शनिंग को भी इसने डिस्क्राइब किया दीज आर दिंग विच और डिस्क्राइब बाई द इबन अलहतम ठीक हो गई बात ये अगले साहब है हमारे पास इबन सीना साहब इबन सीना का जो टाइम पीरियड है 980 से 1037 के दरमियान है ही वाज बोर्न इन 980 सीई एट अफशाना नियर बुखारा ठीक है तो ये पुराने जमाने की जगहों के नाम है इनमें से कुछ अभी बुखारा जैसे अभी भी मौजूद है लेकिन अब ये अफशाना का भी कोई अंदाजा नहीं है गूगल ही था बाई योर सेल्फ He was the most famous Muslim physician, philosopher, encyclopedias, mathematician, astronomer of his time. अब देखिए वो जो इब्न हैतम में हमने बात की थी तो ये भी बहुत और आज literally अगर आप बात करें तो इनका कारनामा आज भी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर और इब्न सीना को still लोग recognize करते हैं मैं एक list भी इंशाल्लाह next lecture में share करूँगा आपके साथ जिसमें तकरीबन 200-300 Muslim scientists के नाम हैं जिनके contributions हैं हमें तो चार के नाम भी नहीं आते ना लेकिन इतने सारे मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम हैं जिनके कंट्रीब्यूशन है तो उन कंट्रीब्यूशन को गो थ्रू करते चले जाएंगे आगे पीछे देखेंगे सारे तो नहीं देखने डेफिनेटली कुछ के नाम काफ़ी हैं कुछ यहाँ जो मैंने लिस्ट किए उन लिस्टों के मुताबिक हमें चलने नहीं अगले दस लेक्चर तक हम मुस्लिम साइंटिस्ट को भी स्टडी करते चले जाएंगे तो यहाँ पर इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था जैसे पीछे जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑप्टेक्स पे था इबन अलहतम का इसी तरह से इबन सीना का ज़्यादातर काम जो है मेडिकल साइंस के ऊपर था ठीक है अलकानून से तिब करके एक किताब आप थी यहाँ शॉर्ट नेम लिखा हुआ बल्कि नीचे लिखा हुआ भी है तो इज नोन एज कैन इन दर्ल्ड कैन एन तोप को कहते हैं खजाने को कहते हैं कुछ भी चीज को हासिल कानून फिते पे इमेंस इनसाइक्लोपीडियो ऑफ मेडिसन एक्सटेंडिंग ओवर अ मिलियन वर्ड्स इन एडिशन द बुक डिस्क्राइब दस सेवन सिक्सटी ड्रग्स अब आप अंदाजा लगाइए कि जमाने में इबन सीना ने तकरीबन सात 
ڈرگس دوائیوں کے متعلق ایک پورا انسائکلوپیڈیا تیار کر دی تو انسائکلوپیڈیا ورڈ میننگ نہیں ہوتا بیٹا انسائکلوپیڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ورڈ موبائل آپ دیکھیں گے انسائکلوپیڈیا میں تو اس کی اوریجن سے لے کے اس کے یوزز تک ہر چیز اس میں موجود ہوگی اس طرح کی ڈاکومنٹ کو ہم انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں تو ہی ہیو ڈیولپڈ آ انسائکلوپیڈیا آف میڈیسن جس میں صرف سات سو ساٹھ ڈرگس تک لکھی ہوئی تھی باقی چیزوں کی تو بات ہی نہیں آ رہی ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے ہز کانٹریبیوشن آلسو ریکگنائز دا آف دا کانٹیجیس نیچر آف اے فلیٹس اینڈ دا ٹربیکولوسس یہ جو بیماریاں ہیں مختلف قسم کی ان کے متعلق بھی انہوں نے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی اور ان کے کچھ ریمیڈیل میجرس یا علاج بھی بتانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اناٹومی انسیسا گینیکالوجی چائلڈ ہیلتھ ان کے اندر بھی ان کا بڑا کام ہے اور ان فزکس از کنٹریبیوشن کمپریزز دا اسٹڈی اف ڈفرنٹ فارم اف انرجیز انہوں نے بھی وہاں پہ مختلف انرجیز کو بتایا جیسے ابن الحتم نے لائٹ کو فارم اف انرجی ڈکلیئر کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے بھی ہیٹ لائٹ اور میکینیکل انرجیز کو ڈسکور کیا اور فورس کے کانسیپٹ کو ویکیوم اور انفینیٹی کے کانسیپٹ کو بھی انہوں نے بتایا ساتھ ساتھ گریوٹی کے کانسیپٹ کو ایکسٹینڈ کیا اور اسپیسیفک گریوٹی بھی جو ہے انہوں نے نکالنا بتائی آپ نائن میں جب کیمسٹری میں پہنچیں گے تو پہلا پریکٹیکل ہی آپ کا آر ڈی بوتل کا ہے اسپیسیفک گریوٹی نکالنی ہوتی ہے سالو کی آپ کو تو وہ سب آپ جب بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ مسلم سائنٹسٹ کے کانٹریبیوشن یاد آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہی آلسو یوز دا ایئر تھرمومیٹر ٹو میجر دا ایئر ٹیمپریچر دیکھیں کتنے کتنے کارنامے انہوں نے دیے ہوئے کتنے کام انہوں نے ارینج کیے کتنی چیزیں انہوں نے کر کے مسلمانوں کے لیے آگے کی آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں نو باڈی نوز ایون پرٹیکولرلی مسلم ورڈ نو باڈی نوز کوئی بھی جانتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی کتنی کنٹریبیوشن ہے میرے پاس ایک لسٹ اور بھی ہے شاید میں آپ سے شیئر کروں وہ کسی اور ٹائم پہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن یہ دیکھیں یہ مسلمان سائنسدانوں کے نام ہے فیلڈ وائز یہ لسٹ ہے میرے پاس کسی وقت میں شیئر کروں گا لسٹ آف نان مسلم سائنٹسٹ بیٹا اور اس میں آپ دیکھیں تو مختلف سبجیکٹ وائز انہوں نے کلاسیفائی کیا آسٹرانومر کون کون سے تھے ابن علی یہ الخوارزمی ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں ان کو یہ دیکھیں کتنے مسلم سائنٹسٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے صرف نام دیکھنے ہی یہ تو جنرل فار جنرل نالج میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ کو ان مسلم سائنٹسٹ کے کارناموں کو آپ نے ڈسکس بھی کرنا ہے ساتھ میں آپ نے گو تھرو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کوئی ایشوز کے اندر اب آ جائیے آپ کے ہوم ورک کی طرف آپ کا ہوم ورک کیا ہے ہمارے پاس آج کا ہوم ورک کیا ہے بھائی جلدی سے بتائیے مجھے کیا ہونا چاہیے آج کا ہوم ورک پہلا کوشچن ہمارا آج کے اوپر ہوگا ابن الحتم کی کانٹریبیوشن لکھنی ہے آج کوشچن ذرا زیادہ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ویک لیکچر فائیو جب آپ کے پاس آئے گا جب تک آپ نے آرام سے کام یہ مکمل کرنا ہے کوشچن نمبر ون واٹ آر دا کی کنٹریبیوشن آف ابن الحتم کوشچن نمبر ٹو رائٹ دا فیو کی کنٹریبیوشن آف ابن سینا کوشچن نمبر تھری ایکسپلین دا ورکنگ آف پین ہول کیمرا Question number four, what is reflection? Describe its school laws. Okay, it's not enough. The rest of the reflection will be done in the next class. We will recap it again. We will see the questions again. If you don't understand these questions, I will also type here. So that you will also see which questions we have to do in the paper. Okay, that's it. Okay, the first question is, what is our screen? Are you looking at it? Take a little bit of size. Okay, the first question is, what is our screen? Question number one, which is our question, discuss the contribution of Ibn Haytham. And question two, which is your question, is the Ibn Sina contribution of Ibn Sina. Question three, which is your question, what is reflection? and discuss its two laws as described by the Ibn al-Hatham. Question number four, which is your today's question. Okay, I've told you all the answers, but I want you to know what you need. Briefly discuss the working of pinhole camera. آپ نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو بس اب اتنی سی بات کرنی کہ آپ پہلے پانچ لائن دس لائن کا جواب لکھیں لیکن آپ کو اپنے الفاظ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے بیٹھا تو یہاں تک کے لیے ہمارے لیکچر آج کا یہ ختم ہوتا ہے فنش ہوتا ہے اپنا خیال رکھیں پھر نیکس لیکچر انشاءاللہ سی ان در نیکس لیکچر پھر دن ٹیک کیر آف یورسیلف اللہ حافظ سٹی سیف